Một ASEAN đang đứng trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, già hóa dân số, biến đổi khí hậu và dịch bệnh là những thách thức đòi hỏi sự cam kết của cả cộng đồng nhằm tìm giải pháp giúp thị trường lao động có khả năng thích ứng. Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay cũng là chủ đề của Hội nghị cấp Bộ trưởng Lao động và Giáo dục ASEAN được tổ chức tại Hà Nội ngày 16 tháng 9. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng lãnh đạo một số bộ ngành, viện nghiên cứu và đại diện đại sứ quán của các nước thành viên ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của 150 đại biểu từ 70 điểm cầu, bao gồm các bộ trưởng lao động ASEAN, các bộ trưởng giáo dục ASEAN, tổng thư ký ASEAN, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các đối tác của ASEAN, hội đồng giáo dục nghề nghiệp ASEAN. Các nước thành viên ASEAN và Việt Nam đều coi nguồn nhân lực chất lượng cao là chiều khóa giúp nâng cao năng suất lao động và tính cạnh tranh của khu vực, đặc biệt trong bối cảnh thế giới công việc đang có nhiều đổi thay. Do đó, phát triển nguồn nhân lực được Việt Nam chọn là một trong những ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2020. Phát triển nguồn nhân lực cũng chính là một trong những mục tiêu lâu dài là kim chỉ nam cho sự phát triển của cộng đồng ASEAN như đã được ghi trong hiến trương ASEAN. Trong điều kiện thế giới đang thay đổi nhanh chóng, ASEAN luôn lấy được con người làm trung tâm trong quá trình phát triển. Bởi sát đến cùng thì tăng trưởng và phát triển bền vững cũng như chính là để phục vụ con người và vì con người. Tổng thư ký ASEAN cũng đánh giá cao vai trò của giáo dục vì đây là giải pháp để giúp người lao động chuyển đổi, thích ứng trong bối cảnh thế giới việc làm đang thay đổi. ASEAN coi đây là cơ hội để tăng cường khả năng chống chịu với những thách thức về kinh tế xã hội. Việc nâng cao chất lượng giáo dục cần tập trung cả giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, đồng thời thúc đẩy kỹ năng số nhằm giúp người lao động thích ứng trong thời đại công nghệ 4.0. Hội nghị diễn ra với 4 phiên thảo luận bao gồm quan hệ đối tác trong phát triển nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực trong kỳ nguyên hậu đại dịch COVID-19, vai trò lãnh đạo của khu vực tư nhân với việc phát triển nguồn nhân lực, các hệ thống giáo dục và đào tạo sẵn sàng cho tương lai để thúc đẩy các kỹ năng của thế kỷ 21. Phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba ưu tiên hàng đầu của cộng đồng ASEAN được ghi trong hiến trương ASEAN, các hoạt động ở các cấp độ trong từng quốc gia, vừa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác chiến lược, đối tác hợp tác đều rất chú trọng việc này. Thông qua lộ trình thực hiện tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực sẽ thêm một bước để cụ thể hóa, để hiện thực hóa những định hướng và những cam kết chiến lược của ASEAN. Và đây cũng là bước chuẩn bị rất quan trọng cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Việt Nam sẽ cam kết, sẽ luôn tích cực, phối hợp chặt chẽ với các thành viên, các đối tác trong việc thực hiện lộ trình này và biến những cam kết chính trị trở thành hiện thực. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các bộ trưởng tham dự hội nghị đã thông qua lộ trình tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay. Thành công của hội nghị góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN về phát triển nguồn nhân lực. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, đóng góp vào sự thành công trong năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam.